你相依。李莲花，李莲花，真是他！啊，方多兵，哎呀，刚才真是吓死我了！这幸好我躲得及时啊，刚刚有好几个怪物过来，那都是些什么人啊？你没事吧？啊？我有什么事啊？哎，不是你你。你你你你干什么呀？别动手，动脚摸来摸去的，莫名其妙，整天的，神经病似的。啊，怕你出事而已。那个蜡烛有问题，还好你没有点。我跟阿飞幸好上次那位白衣大侠出手相助。白衣大侠？什么白衣大侠？对，你可有见过白衣大侠？哎，还白衣大侠呢。刚才那几个怪物过来，吓都吓死了，直接躲在这个门后面，连个鬼影都不敢看。你也不早点过来。哦，竟是如此。刚才那些人逃走的时候发出一些喊叫声，怕是在召唤同伴，咱们最好赶紧离开。你的嘴是开过光吗？废话，动手！你猜这回白衣大侠会不会再出手？李莲花，快帮忙！难道是我想错了？他连剑都拿不到，不可能是白衣大侠。这果然动了一下内力，就支撑不住了。少侠，原来是你们，先一起杀退这些怪物。先别追了，把伤口包好，他们文件写更兴奋。多谢陆兄方才出手相助。我路过，正好听到有打斗声，便过来看了一眼，没想到是你们。这个村子十分隐蔽，陆兄为何会在此呢？实不相瞒，三年前我与我的一位挚友，昆仑派乾坤如意手金有道，约好在这附近的八荒混元湖比武。可是我在这儿等了他一个月，始终不见他来。我去昆仑派找他，才知道，他已经一个月没有任何消息了。此后。我便一直寻找金兄的踪迹。难道当日在女宅，你怀念的那位旧友，就是金有道？我们约好比武的日子就是三年前的今天。此后每一年的这一天，我都会来这附近等他。我相信，他绝对不会是失约的人。比武，乾坤如意手素有侠名，吉人自有天相。不过之前我来此处，附近都是山壁。今日却发现原本山壁的位置开出了一条路，我觉得奇怪，便走了进来，发现了这个村子。突然开出的路，嗯，想必不是突然冒出来的路，怕是这个村子一直留着一条与外界联系的通道，根本就不是什么隐士之所。他们身上还有吴心怀，难不成也和南印有关？<笑>